ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் அபீஸ் டிராவல் டைரி இன்னைக்கு நம்ம வவு பைசனுடைய பார்ட் த்ரீ வீடியோ தான் பார்க்க போறோம் சோ கம் ஆன் லெட்ஸ் கோ இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ வீடியோ போட்டிருக்கேன் வவு பைசன் நோட்ஸை பற்றி அந்த வீடியோஸ் நீங்கள் என்ன பார்க்கலன்னா நான் கார்டன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுக்குண்டான லிங்க்ஸை கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதில் போய் பார்க்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரியும் புது தண்ணி மாற்றிட்டாங்க ஓகே நாங்கள் லன்ச் சாப்பிட கிளம்பிட்டோம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் இங்கேயே அந்த ஃபைவ் ஹர்ஸ் ப்ரின்ஸ்பல் யூஸ் பண்ணுறாங்களா நீங்கள் என்னுடைய கிராண்ட் பேலஸ் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது தெரியும் ஃபைவ் ஹர்ஸ் ப்ரின்ஸ்பல் இங்கேயும் அவங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம சாப்பிட போகிற ரெஸ்டாரண்ட்டுடைய நேம் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இதை உங்களுக்கு நான் போன வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் இங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு ஆக்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்க வேணாம் நீங்கள் ஃபுட் மட்டும் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் இது ஒரு பியூர் வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட் நான்வெஜ்லாம் இங்கே நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது ஓவராலாக எல்லா டிஷ்ஷஸுமே நல்லா இருந்தது சப்போஸ் லன்ச் சாப்பிட நீங்க இங்க வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பருப்பு உருண்டை குழம்பு ட்ரை பண்ணி பாருங்க சும்மா வேற லெவல்ல இருந்தது கண்டிப்பா நீங்க அதை சாப்பிட்டே ஆகணும் அண்ட் அதுக்கு அடுத்து ராகி பாயாசம் நீங்க இனிப்பு பிரியரா இருந்தா கண்டிப்பா ராகி பாயாசம் ட்ரை பண்ணுங்க சூப்பரா இருக்கு நம்ம சேனல இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்களுடைய சப்போர்ட் எனக்கு எப்பவுமே தேவை அண்ட் என்னுடைய டிராவலை பத்தி நீங்க லைவா தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா மறக்காம என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்க லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இவங்களும் அதுதான் ஸோ வந்து ட்ரெக்கிங் கேன்சல் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கிறவங்களே வரமாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா அந்த மாடு வந்து அந்த பைசன் வந்து ரெகுலராக இங்கே வரதாமா ஸோ ஓடி வந்து துரத்தும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அதை கேட்டோன்னு நாங்களும் சரி எதுக்கு ஓம்பு நம்மளே யார் ஓம்புக்கும் தும்புக்கும் போகிறதில்ல ஸோ கேன்சல் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ போய் ஃபார்மை பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம இப்போ ஃபார்ம் பார்க்க தான் போயிட்டுருக்கோம் இது எல்லாமே ஃபார்ம் தான் நமக்கு வந்து ஷெஃப் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாரு ஒவ்வொன்றையும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்டாலியன் பார்ஸ்லி இப்போது சென்னை இந்த கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சிட்டிங்லலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ ஃப்ரெஷ்னஸ்ஸாகவே கிடைக்காது ஆனால் நம்ம கிச்சனில் இருக்குல்ல இந்த இங்கேருந்தே பறித்து எடுத்து நாங்களே சமைச்சு கொடுப்போம் அது இன்றைக்கி லன்ச்சில் கூட கொடுத்துருப்போம் ஆமாங்க ஸோ அது ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கவே கிடைக்காது நான் இது சென்னைன்ற இடத்துல சென்னைக்கு வரதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா காஞ்சி கருக சருகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து கொடுக்குறதுல அது தண்ணி டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரிஹானம் இருக்குது ஒரிஹானம் வந்து நிறைய பேர் பார்த்துட்டு ட்ரையாக மட்டும் தான் பார்த்துருப்பாங்க இது வந்து ஃப்ரெஷ் வரியான இருக்கு இட்டாலியன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதா கீழே இருக்குது கீழே இருக்குது இது நல்லா फ्लेவரா இருக்கும் டேஸ்ட் பண்ணுங்க சோ இது வந்து இட்டாலியன் பேசில் இது சூப் காக யூஸ் பண்ணுவோம் சூப் காக யூஸ் பண்ணுவோம் பெஸ்டோ ரிப்போ பாஸ்தா யூஸ் பண்றதுக்காக இதுவும் அதே மாதிரி தான் எங்கயுமே கிடைக்காது இங்க இருக்குது ஃப்ரெஷ்னஸ் ஃப்ரெஷ்ஷா இங்க கிடைக்குது இங்க மட்டும் தான் கிடைக்கும் இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பார்சலி தான் அதுவும் இதுவும் பார்சலி ஓஹோ எடுக்கல <laughs> 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 இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி இங்கே வந்து ஸ்ட்ராபெரி நிறைய வரும் நிறையா இருக்கும் இப்போ வந்து கம்மியாக போட்டிருக்கோம் ஸோ எங்களுக்கு இப்போ எப்போயுமே ஸ்ட்ராபெரி கிடைக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன ட்ரீன் சொல்ல முடியும் க்ரீன் ஆப்பிள் ஓ க்ரீன் ஆப்பிள் க்ரீன் ஆப்பிள் ஓ காஷ்மீர் அந்த மாதிரி இடத்துல தான் இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் எல்லாமே வந்துட்டுருக்கு இது வந்து கொடி பீன்ஸ் சொல்லுவாங்க இங்கே இருக்கிற நாங்களே சமைக்க யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ மீதி இருந்தால் மட்டும் தான் கெஸ்ட்டுக்கு சேல் பண்ணுவோம் இங்கே இருக்கிறது மேக்ஸிமம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிடுவோம் குக்கிங்கே யூஸ் குக்கிங் இங்கே இருக்குது குக்கிங் குக்கிங் இதெல்லாம் வந்து லெட் யூஸ் பண்ணுவோம் சாண்ட்வெஜ்லாம் பண்ணுவோம் போடுறதுக்கு இது வந்து சாலட் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே சார் சாண்ட்வெஜ் லெட் பண்ணிடுவோம் ஆ டேரக்டாக சாப்பிட்லாம் சார் இது பொட்டேட்டோ வந்து பறிக்க ஸ்டேஜ் ரெடியாக வச்சு பொட்டேட்டோ பொட்டேட்டோ வந்து பறிக்கலாம் இப்போ செடிக்கு உள்ள இருக்கும் 
கஷ்டம் உள்ள உள்ள இதாயிடுமா ஆ உள்ள இருப்பு ஓ இந்த குட்டியா சின்னது இந்த வந்துச்சு பாருங்க எப்படிங்க அது வந்து தனித்தனியா கிடக்குமா ஆமா சார் கடலை மாதிரி ஒட்டிட்டு இருக்காதா ஒட்டிட்டு இருக்காது அங்கங்க இருக்கும் ஓ அங்க பாருங்க இவ்ளோ வருதுன்னு கடலை மாதிரி அதல ஒட்டிட்டே வராது பிச்சுக்கோ அங்கங்க இருக்கும் சார் இல்லத்தா அப்படி இதாயிடும் ஓ நைஸ் வேர்ல போய் இருக்குது இது சரி சரி ஓகே சார் ஓகே சார் டோர் கே வேர் ஆ அதான் அதான் அப்படி எடுக்கணும் வெட்டிகள்ாபரி ஒரியானிருக்கு <laughs> மேலதான் இருக்கும் ஹனி மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் சேம் இதுலேயும் அல்வா போடுவோம் நாங்கள் கிடைக்கிறதுல எல்லாத்துலேயும் அல்வா போடுவோம் ஓகே ஸோ இது என்ன பாருங்க இது வந்து ஏலக்கா நாங்களே இங்கே க்ரௌண்ட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓ சூப்பர் இது வந்து வெளியில் வந்து ரொம்ப காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நாங்களே இங்கே இது பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நாங்கள் இது சேல் பண்ணுறதை விட நாங்கள் எங்ககிட்ட எப்பவுமே லாஸ்ட் இயர் தோட இந்த இயர் வெளியே கண்டினியூ வச்சுட்டு இருக்கோம் எங்கிட்ட இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி செடி பக்கம் இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து எடுக்கிறது எல்லாமே மற்றது வந்து க்ரீனாக இருக்கும் நாங்கள் எடுத்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுறது வந்து ப்ராசஸ்ஸாக பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருப்போம் ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எங்களுக்கு க்ரீன் சில்லி க்ரீன் சில்லிஸ் வந்து இங்கே பைசனஸ்லேருந்து நாங்கள் வெளியில் வாங்கினதே இல்லை எப்போவுமே இங்கேருந்து தான் எடுத்துகிட்டு போவோம் இந்த கடனில் வச்சுருக்கோம் அந்த கடனில் சில்லி க்ரீன் சில்லி மெண்ட் அப்புறம் பனானா இது எதுவுமே நாங்கள் வந்து வெளியே வாங்கினதே இல்லை எப்போவுமே இங்கே கண்டினியூ வந்துட்டு இருக்கோம் அது இல்லாமல் பனானாவில் இருக்கிறது எல் வாழைப்பரத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவோம் இது வாழை மரம் வெட்டினது வந்து தண்டை யூஸ் பண்ணி சமைச்சா இருந்து கஷ்டி கொடுத்துருவோம் அப்புறம் வாழைப்பூ யூஸ் பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ வாழைக்காயும் வந்து நாங்கள் ஃப்ரை மாதிரி போட்டு கொடுப்போம் மேக்ஸிமம் பஜ்ஜி வந்து ஆயில் அதிகமாக இருக்குன்னு ஃப்ரை மாதிரி கொடுப்போம் இது வந்து எல்லாரும் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கிறதுனால ஃப்ரை வந்து அதிகமாக பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ அதனால் வந்து இங்கே இருக்கிறது வாழைப்பரத்தில் இருக்கிற எல்லா பார்ட்டுமே யூஸ் பண்ணுவோம் வாழைமரன்றது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது இங்கே எப்பவுமே நாங்கள் வெளியே வாங்கினது இல்லை இது எல்லாமே இங்கேருந்து எடுத்துப்போம் தாய்கறி <laughs> 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 நல்லா இருக்கும் 
கிளியர் ஆகிடும் ஸோ இங்கே இங்கே கொடுக்குற சூப் எல்லாம் பற்றி திக் சூப் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டோம் இல்லை கிளியர் சூப் கிளியர் சூப்பாக தான் கொடுப்பேன் ஏன்னா திக் சூப் சாப்பிட்டா அடுத்தது எதுவும் சாப்பிட முடியாது ஸோ அதனால் கிளியர் சூப்பாக கொடுப்போம் அதே மாதிரி அர்பலாக தான் இருக்கும் ஸோ குடி கொடுக்கறதும் வந்து கொஞ்சம் கிராமத்தில் இருக்கிற மாதிரியும் ஸோ சீக்கிரம் டைஜஷன் ஆகிற மாதிரி தான் கொடுத்துட்டு இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஓ கிளாக் பக்கம் ஆகிடுச்சு ஸோ சூடாக ஒரு காஃபி குடிக்க ரெஸ்டாரண்ட் வந்திருக்கோம் நம்ம ஃபார்ம் சுற்றி பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து ஒரு பார்ட் தான் இங்கே ஏகப்பட்ட பிளான்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் சுற்றி பார்க்கணும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு தனி வீடியோ தான் போடணும் ஸோ முக்கியமானதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன் அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ சூப்பராக குக் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டுட்டு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக கேட்டிருந்தேன் ஸோ அவர் சொன்னார் ஒரு செவன் தேர்ட்டி போல் வாங்க நான் குக் பண்ணுறதே காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் ஓ கிளாக் போல் ஆகுது செவன் தேர்ட்டிக்கு நம்ம போய் அவர் எப்படி சமைக்கிறாருன்னு பார்க்கலாம் ஓகே கிச்சனுக்கு வந்துட்டோம் இப்போ வந்து பன்னீர் அண்ட் மென் ட்ரை பண்ண போகிறோம் அது பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் ஆடையே நான் மேனேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே கியூப்ஸ் கட் பண்ணி மேனேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸ்பைசி மேனேஷனாக இருக்கும் அது இப்போ வந்து இதை வந்து பன்னீர் ஸ்டாஃப் ரெடி பண்ணுறதுக்காக பன்னீர் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் மென் சட்னி போடுறேன் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு பன்னீர் சார் இதில் என்னென்ன ஸ்பைசஸ்லாம் மிக்ஸ் பண்ணீங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மசோடா இது இருக்குது சில்லி பவுடர் ஜிஞ்சர் கலர் பேஸ்ட் மேம் க கஸ்தூரி மேத்தி அப்புறம் கரம் மசாலா கொடுத்துக்கும் ஜீரா பவுடர் கொரியண்டர் பவுடர் இது கூட வந்து கொஞ்சம் கூட தயிர் போட்டிருக்கோம் லெமன் போட்டிருக்கோம் ஸோ இது மிக்ஸ் பண்ணி மேனேஷன் பண்ணி வச்சுட்டோம் ஓ சரி ஸோ இது எல்லாமே ரேப் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து தவாவில் வந்து நம்ம கிரில் பண்ண போகிறோம் ஓகே தவா வந்து ஆல்ரெடி ஸ்லோ ஃபிளேம் நல்லா இருக்கு ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாழை இலையில் இருக்கிற ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் வாழைமில் விடும் டீ இருக்கு விடும் டீ வந்து நிறைய பேர் கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து வாழை இலையில் இருக்கிறதுனால வாழை இலையில் ஃப்ளேவரும் தனியாக பன்னீரில் இருக்கும் என்னோட எனர்ஜியும் அவ்வளோ கிடைக்கும் இப்போ நம்ம தேவை வந்து பன்னீர் பொறிச்சு வித் காக்னட் ரேப் பன்னீர் பன்னீர் பொறிச்சு வித் காக்னட் ரேப் காக்னட் ஃபுல்லர் வந்து பன்னீர் பொறிச்சு ஸ்டப் பண்ணிருக்கோம் ஓகே இதில் வந்து அதே நான் ஸ்டப் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் என்னென்ன இருக்குன்னாக்க பன்னீர் கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கேன் சாட் மசாலா சால்ட் ஆனியன் டொமேட்டோ கிரீன் சில்லி சாப் பண்ணி போட்டுருக்கோம் ஓகே ஸோ இது மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இதுக்குள்ளே ஸ்டப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது கொஞ்சம் ஒரு பொறுமையாக தான் போகும் நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஸ்டப் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஓகே இப்போ வந்து இதுக்குள்ளே கொஞ்சம் இருக்கிறத ஃபில் பண்ணுறோம் தேங்காய் சுடுற இது பண்ணுற மாதிரி அந்த டைப்பில் ஸோ நான் பன்னீர் ஸ்டப் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஓகே கிரில்ட் வெஜிடபிள் வித் பன்னீர் பேம்போ ரேப் கொடுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இதில் கிரில்ட் வெஜிடபிளுக்கு வந்து நான் கேரட் போட்டிருக்கேன் பொட்டேட்டோ கேப்சிகம் நான் பன்னீர் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இது வந்து எங்களோட சீசனிங் போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் கொரியான ரோஸ் மாரி இதெல்லாம் காட்டுறேன் அதோட அதோட ட்ரை எல்லாமே இதில் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ நாங்கள் இதை வந்து கிரில் பண்ண போகிறோம்
டின்னர் ரெடி ஆயிடுச்சு இல்ல எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிடிச்ச டிஷ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பன்னீர் அண்ட் மின் ட்ராப் யூஸ்வலா எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பைசியா இருந்தா பிடிக்கும் இந்த டிஷ் பாத்தீங்கன்னா ஓவர் ஸ்பைசியா இல்ல பட் ஸ்பைசினஸ் இருந்தது அட் த சேம் டைம் அந்த வாழை இலையோட ஃபிளேவரும் நல்லாவே உள்ள இறங்கி இருந்தது இது வவு பைசனுடைய ஒரு சிக்னேச்சர் டிஷ் நீங்க இங்க வந்தா கண்டிப்பா அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க அடுத்ததா எனக்கு பிடிச்சது கிரில்டு வெஜிடபிள் வித் பேம்பு ரேப் இதுல முக்கியமா அந்த ஸ்பைசஸ் உடைய மிக்ஸ் ரொம்பவே அருமையா இருந்தது பைனாப்பிள் இதுல ஆட் பண்ணிருந்தனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்வீட்னஸும் இருக்கும் இது அவங்க பேம்புல வச்சு குக் பண்றதுனால உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான பிளேவர் கிடைக்கும் இதுவும் வவு பைசனுடைய ஒரு சிக்னேச்சர் டிஷ் தான் அடுத்ததா பாஸ்தா பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே அருமையா இருந்தது பாஸ்தாவை நல்லா குக் பண்ணிருந்தாங்க அந்த சாஸோடைய டேஸ்டும் சூப்பரா இருந்தது லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் கேரட் அல்வா இருக்கிறதுலயே எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச டிஷ்னே சொல்லலாம் நெய்லா நல்லா தூக்கலா ஊத்திருந்தாங்க அந்த கேரட் அல்வாவை முந்திரி நெய்யோட சேர்த்து சாப்பிடும் போது சான்ஸே இல்லைங்க கண்டிப்பா இங்க நீங்க வந்தீங்கன்னா கேரட் அல்வா ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே என்னுடைய இது இல்லாம நான் இன்னும் நிறைய டிஷ் ட்ரை பண்ணேன் எல்லாமே நல்லா இருந்தது அதனுடைய நேம் அண்ட் ரேட்டிங்ஸ் நான் கீழே கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு நிறைய பேர் யோசிக்கலாம் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டும் இருக்கீங்க டிஷ் எதுவுமே வந்து நல்லா இல்லைன்னு நீங்க ஓப்பனா சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒருத்தங்க டேஸ்ட் மாதிரியே இன்னொருத்தங்களுக்கும் இருக்காது ஒன்றாம் பிரியாணியை பிடிச்சவங்களும் இருக்காங்க தலப்பா கட்டி பிரியாணியை பிடிக்காதவங்களும் இருக்காங்க ஸோ டேஸ்ட் பொறுத்தவரை ஒவ்வொருத்தங்களுடைய நாக்க பொறுத்து தான் ஒரு டிஷ் எனக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம் பட் அது வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிச்சதா இருக்கும் நம்ம பன்னீர் புர்ஜி வித் கோகனட் ட்ராப் செய்யறத பார்த்தோம் இல்லையா அந்த டிஷ் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் தான் பிடிச்சது பிகாஸ் வீட்லயே வந்து எனக்கு தேங்காய் சுட்டாங்கன்னா அதை நான் சாப்பிட மாட்டேன் ஆனா நிறைய பேருக்கு அந்த தேங்காய் சுட்டு சாப்பிடுறது ரொம்பவே பிடிக்கும் அந்த மாதிரி டேஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா கண்டிப்பா இந்த டிஷ்ஷும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு சில ரீசன்ஸ்னால தான் நான் வந்து எந்த டிஷ்ஷுமே நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்றது இல்ல இன்னைக்கு நைட்டு டின்னரும் சமையா ஃபுல்லா லோட் பண்ணியாச்சு இப்ப நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கேம்ப் ஃபயர் ஏரியாக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக அது வந்து ஸ்விஸ் ஸ்டெண்ட்க்கு பக்கத்துலேயே இருக்கு வாங்க அங்கே போகலாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க வாவ் பைசனூட்ஸில் ரூம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பயங்கர நீட் அண்ட் ஹைஜீனிக்காக வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு ரூம் டைப்ஸுமே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கும் ஃபுட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வெஜ் தான் எல்லாமே ஆர்கானிக்காக செய்கிறாங்க அட் த சேம் டைம் டேஸ்ட் எப்படி அந்த ஆர்கானிக்காக செஞ்சு கொண்டு வராங்கன்னே தெரியல ஷெஃப்க்கு தான் அதுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அட் த சேம் டைம் ரொம்பவே ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான பர்சன் அவர் ஸோ ஃபேமிலியாக வந்து ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு வாவ் பைசனூட்ஸ் அடிச்சுக்க ஆளே இல்லை ரொம்பவே அருமையாக இருக்கு இங்க வந்து ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் எதுவுமே அலோடு இல்ல ஃபேமிலியா வந்துட்டு போறதுக்கு ஒரு அருமையான இடம்